A celebração de criação da Diocese de Jaú reuniu centenas de fiéis no interior de São Paulo. A comunidade local testemunhou a posse de seu primeiro bispo, Dom Francisco Carlos da Silva. A reportagem é de Ana Lúcia Esquiapate. A missa de instalação e posse do primeiro bispo da Diocese de Jaú, no interior paulista, de Dom Francisco Carlos da Silva, marca um novo capítulo na história da Igreja no Brasil. Uma diocese, ao nascer, ela já traz no germe as suas raízes, ela traz no seu DNA toda uma história que vem da Diocese de São Carlos, da qual eu sou filho. Fui sacerdote ali por 25 anos e saí para ser bispo, primeiramente lá no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, Diocese de Ituiutaba. Depois o Santo Padre chamou-me para a Diocese de Lins, aqui em São Paulo. E agora, como primeiro bispo diocesano da Diocese de Jaú. A celebração na Catedral Nossa Senhora do Patrocínio contou com a presença do nuncio apostólico no Brasil, Dom Jean Batista de Quatro, do cardeal Odilo Pedro Scherer, de cerca de 30 bispos e de mais de 200 padres. As dioceses é, são a expressão da igreja no lugar. E, portanto, ao criar uma diocese, o Papa tem em mente é, que a igreja esteja mais próxima, esteja presente de forma organizada, é, de forma visível no meio do povo. E isto, sim, é ser igreja em saída e presença missionária no meio do mundo. Por isso, nós realmente nos alegramos com esse, nesse momento de cumprimento de nossa missão. E, de maneira particular, eu aqui, que levei esse projeto, recebi essa missão, levei esse projeto avante, rezo para que Dom Francisco e esta nova igreja particular possa cada vez mais ter, possa ter um dinamismo, possa de fato ser fiel à palavra de Deus, ser testemunho de Jesus. Com a instalação da Diocese de Jaú, a igreja pretende atender mais de perto a comunidade milhares de fiéis, fortalecendo assim a presença da igreja e expandindo a evangelização. O padre Celso Maximino, decano da Diocese de Jaú, leu a bula papal, que oficializou a criação da Diocese e a nomeação de Dom Francisco Carlos da Silva. Ana Lúcia Schiapati para a Rede Vida de Televisão.